。お疲れ様です。お疲れ様です。いきなりだけど、大勢よく参加行って知ってる。ザ・ご用正当でしょ。身も蓋もない言い方だが、まあそうだ。雇用政治結社という方が正しい表現かもしれない。露光橋事件、さらに遡るとト満州事変以降、軍部の権力が増大するに従い、政党政治全盛期を過ぎた衆議院は大方の政党が気骨を失い、雇用団体に自ら身を委ねる流れとなったが、しかし、議会としての教示を保とうと奮闘したもう一つの立法府が帝国には存在した。それが、貴族院だ。今回は、軍部との攻防が始まる昭和を主な舞台に、この貴族院の解説の第2弾をいたします。なお、当チャンネルのさらにマニアックな動画をアップしているメンバーシップにつきましては本動画の最後にご紹介をしております。さて、明治の山形有友率いる反発内閣は、第1回帝国議会において衆議院と貴族院に散々攻撃されて疲弊し、議会という存在の厄介さを身に染みて理解したところまでを前回動画では話した。衆議院は政党たる民党が中心になって反発を苦しめてたけど、貴族院でも政党が活躍したの。建前上、貴族院に政党は存在しない。しかし、かつて派閥構想全盛期の自民党の政治家が、三人よれば派閥ができると言ったように、法案や予算に関して権力のある貴族院という集合体において、グループが形成されるのは当然の流れだった。貴族院は建前上は党派の対立外にあって国家の検知からよく議論すべきという立法府だったが、実際上は、貴族院でも会派団体等と称するグループが出現した。多数決で物事が決まる以上、党派的行動が出てくるのはやむを得ない面もあったのだろう。本動画では、貴族院で形成されたこれら会派を、派閥と呼称させていただきます。なぜあえて派閥と呼称するのアップ主が自民党の三角大福中時代の派閥構想士が好きだからです。また、貴族院自身としても、第一回帝国議会における反省があり、ある程度組織だった派閥を形成すべきと考える節もあった。当該反省の具体的内容は、第一回帝国議会で、貴族院では小さいグループがいくつも形成されていたんだが、一個の議案についても賛否がなかなかまとまらず、お互いの群衆同士であの議案には賛成してくれこの議案には反対してくれと複雑な駆け引きが繰り返されることとなり、小グループが乱立すると混乱が大きいという反省があった。そこで、貴族院では、後に動員で主流派となる最大派閥、研究会が勢力を伸ばしていく。どういう経緯で当該派閥が誕生したの研究会は貴族院の中期頃になると政府に対しては是々非の方針を取るようになるんだが、誕生にあたっては、バリバリの政府支援用の御用派閥として生まれた。反発政府は第一回帝国議会の開催にあたって、衆議院は政府にめっちゃ抵抗してくること可能性大と考えて身構えていたが、貴族院は政府に迎合してくれるだろうと甘く見ていた。しかし、この予想は裏切られ、西南戦争で西郷軍と激戦を交えた歴戦の軍人である谷田的議員を中心に抵抗を受けるなど、予想外にも政府に迎合してくれないことに気づき、慌てて貴族院に御用派閥を作る必要を認識した。その結果作った政府翼産派閥こそが、研究会だ。すごいおとなしそうな会派名だね。さらに、反発政府は貴族院に手こ入れを図り、直線議員、要は官僚 OB 議員だが、これを多数貴族院に送り込み、騒会を結成させ、研究会と連携させた。その派閥もおとなしそうな名前だね。政府系の研究会とか騒会に対抗する派閥はなかったの。この F ミマロの含んである貴族院の公爵議員、この奴マロが率いる産業会があった。さらに先ほど言及した歴戦の軍人である谷田敵が中心の懇和会は、反政府色の強い対抗派閥だった。この奴マロと谷田敵は、自責や能力ともにアグレッシブな貴族院議員であり、その経歴を拝見すると、まあ政府の御用議員にはならんわな、という感じだ。研究会と沢会の政府系派閥と、産業会と懇和会の反政府系派閥とで、どっちが優位になっていくのこれはね、谷田的など反政府系派閥の実力者たちに力量がありすぎたことで、反政府系派閥は退調し、
政府系派閥が勢力を伸長していくことになる。なんで力量があるのに対長するの特に谷田敵を中心とする懇和会なんだが、元軍人にして個人の力量には覚えのある豪傑揃いだったがゆえに、まとまりに欠けたそうだ。派閥で一致結束して議案を潰す。あるいは議案を通すという目的を達成するというよりも、議事録に自身の活躍を残すことに誇りを感じる議員も多く、今和会や産業会は一人一政党みたいな状況だった。しかし、この点、研究会は一致結束を重視しており、議会での採決にあたっては決議拘束。つまり議案に対してどのような態度を取るか幹部が研究会として先に決めて、この拘束を研究会所属の議員にかけるという徹底ぶりで議会に臨んだので、研究会は豪傑揃いではなくても、集団として強かった、という関係がある。そうすると、貴族員は反発政府に従順になっていったのかないや、反発政府は引き続き貴族員に苦しめられることとなる。第二回帝国議会において反発政府を率いて民党と対峙した松方首相は、予算案の大削減を主張する衆議院の民党に激怒して解散を打ち、衆議院は総選挙に突入した。この総選挙にて、反発政府は、警察を所管する内務省を通じて選挙干渉を繰り広げ、民党を少数党に追い込み政府に味方する離党を多数党にのし上げようと、かなり強引な選挙干渉を遂行した。民党は警察の力によって少数党になったの。それが、反発政府の思惑とは逆に、民党は圧勝してしまった。反発政府の落胆ぶりは想像に難くないが、選挙干渉を受けながらも当選してきた衆議院の民党議員は当然のことながら反発政府を突き上げ、衆議院は大騒ぎになったんだが、貴族院でもこれに抗うする動きが起こった。反政府系派閥のご登場か。谷田的の懇和会、この八つまろの産業会は貴族院でも反発政府を糾弾すべく、選挙干渉に対する抗議と政府の反省を要求する権利案を提出し、これを可決することを目論み、周到な作戦を立ててことに臨んだ。周到な作戦ってどうやるの貴族院本会議が開催されるある日だが、その日は水産業に関する権利案以外に目立った議案がなく、貴族院議員たちの中でも党員者は少ないであろうと予想された日があった。谷田的らはこの日を X デーとして、政府を糾弾する権利案を不意打ち的に緊急同意の形で提出し、一挙に議決してしまおうという作戦を立てた。谷田的は軍人だからそういう作戦を考えるのは得意だったかもしれないね。ちなみにだが、陸軍中将にして貴族院の試釈議員であり、谷田的と行動を共にした曽我助則は、この作戦にあたって、今までは戦争より面白いものはないと思っておりましたが、議員生活も戦争に次いで面白いものだと感想を残しているから、軍人の有釈議員たちも熱狂して臨んだ様子が伺われる。反発政府側は全くその動きに気づかなかったの。党員しない欠席者が多いにもかかわらず、権利案議決を目論むグループだけが頑固鋭く出席している様子を見て、政府側もさすがに気づいた。政府側の察知に機敏に反応し、谷田的らは速やかに権利案を提出。政府側は慌てて党員していない政府よりの議員を電話で呼び出すは馬車を迎えにやるわの大騒ぎになった。政府側の対応は間に合ったの。谷田的らとしても予想外だったのは、賛否の演説を長くやる議員がいたり、議長が休憩を宣言してしまうなど不足の事態が連続したが、そうして政府側の対応が間に合わず。貴族院全体から言えば政府団外の権利案に賛成する議員は少数なのに、この議会では賛成多数で可決してしまうという、谷田的らの戦略勝ちとなった。貴族院でこの権利案が可決した翌日、衆議院では僅差で同内容の上層案が否決されたものの、民党は再度、選挙干渉に関して内閣を問責する決議案を提出、これは大差で可決されてしまい、松方内閣は議会閉会後に総辞職する羽目となった。直接の選挙干渉を受けた衆議院よりも貴族院の方が政府を批判する議案の決議は早かったんだね。経営時代などにも貴族院の興味深い動向があるんだが、動画の時間の関係上、昭和まで話は飛ぶ。大正デモクラシーの風潮もあり。
。日本でせっかく交流した政党政治だったが、この政党政治の体調を決定づける事件と組閣が昭和初期に起こる。どんな事件とどの首相による組閣かな。時の首相である犬飼剛が官邸で海軍将校らに狙撃された5・1号事件だ。この事件によって、最後の元老である西恩寺金持ちの決断により、後継内閣は現役を退いていた海軍大将の斎藤実が組閣。大倉大臣や内務大臣には政党人が就任したものの、それ以前の内閣よりも貴族院の直選議員の閣僚が増え、衆議院よりも貴族院に権力が移り始める予兆となった。海軍大将内閣に対する貴族院の態度はどんなだったのこの時期には汚職等で政党が信頼を失い、大東亜戦争終結後まで政党内閣の再びの出現はなく、衆議院では新軍的雰囲気が醸成されていった時期だった。したがって、斎藤内閣が帝国議会に提出した、満州事変に関する追加予算案についても、衆議院は目立った議論をせずに可決させるなど、全体としては衆議院は気骨のある態度ではなかった。むしろ貴族院の方が、予算案の交際に依存している点を批判するなど、政府に緊張感を与える存在としてまだ教示を保っていた。関東軍の主導による傀儡国家、満州国の承認についても、新軍派議員が増えていた衆議院では承認する空気であり、貴族院にも同様の議員がいたが、しかし、軍人 OB 議員の多い貴族院の派閥である厚生会での委員会会合で、元陸軍大将の男爵議員は、満州国を承認すれば必ず国際連盟や米国等の大反対が予想されるところ、日本にその覚悟があるのか、国民や陸海軍に準備なくば結局日本はひどい目に遭う、準備と確信がなく承認するのは危険であるという意見を表明しており、その後の日本の展開を占うような先見性のある貴族院議員もいた。貴族院では新人議員であっても反軍的意見を表明できたのかなこの元陸軍大将はベテランだった関係もあり発言できたと思われるが、厚生会や研究会の派閥では、新人議員には議論するよりも沈黙することが求められ、派閥の幹部に従うことを良しとする雰囲気があり、新人議員にとっては不満の蓄積する状況でもあったようだ。そんな中、貴族院を舞台に、陸軍の牽制増大を示す一大事件が勃発する。貴族院からそういう歴史的事件が発生する印象ってあんまりないけど、その一大事件とは、天皇機関節事件だ。これは攻撃する側の人間も攻撃を受ける側の人間も貴族院議員として動員に在籍していたので、実質的に貴族院での事件と言える。天皇機関節というのは簡単に言うと、大日本帝国憲法の解釈として、国家が法人だとすると、統治権は法人たる国家に属し、天皇はいわば国の最高機関であるという学説だ。これは東京帝大教授にして貴族院議員でもある見延達吉が主張していた学説であり、文献の記録によっては昭和天皇も納得していたらしい学説なんだが、軍人 OB の男爵である貴族院の菊池議員が、この学説に噛みついた。どういう理由で噛みついたの右翼の親玉と恐れられた検事総長の平沼喜一郎が創設した国本社や、民間の過激な右翼勢力からすると、絶対的存在である天皇陛下を機械的なニュアンスのある機関と称するのは何事かという、どちらかというと関連的な批判が背景にあった。厚生会に属する菊池議員は、時の中島商工大臣が以前に足利高氏を賛美する評論を発表していたことを断崖するのに合わせて、見延教授の天皇機関説も断崖した。戦前の国士官だとあれか、五代五天皇の南朝に弓を引いた足利高氏は皇室に弓を引いた的な。菊池議員の天皇機関説に対する攻撃は必要で、無本、反落、学費と本会議で学説と見延教授を罵倒するレベルだった。菊池議員は、これに同調する他の貴族院2名と合わせて爆弾三遊士と言われた。三遊士に対する貴族院全体の態度はどうだったのそんな異名がつくということは同調的だったのこの異名は皮肉も込めての異名で、貴族院全体としては、まだそこまで新軍に染まってはおらず、どちらかというと天皇機関説を排撃しようとする三遊士に冷淡だった。学説を論難された見延教授は本会議で反論演説を刊行し、普段は野じも拍手もない静粛な貴族院で、
、珍しい拍手が起こった。しかも、中島商工大臣が批判された足利高氏の問題についても、貴族院全体としては菊池議員の論難を無視する空気だったらしい。見延べ先生は心強かったろうね。しかし、貴族院の冷静な態度とは裏腹に、見延べ教授の反論演説は貴族院の外で嵐を巻き起こし、統帥権の不可侵性を担保したい陸軍行動派や、政権獲得を狙う野党の声優会もこうして、天皇機関説を批判する大合唱となった。政府はこれにこうしきれず、国体名称宣言、つまり日本の統治権の主体は天皇であるとする、天皇機関説を否定する声明を出し、貴族院でも事態収集を優先した研究会と厚生会が国体名称に関する決議案を準備、これを可決させた。国体名称生命って天皇機関説とどう違うのかいまいちわからないのだけど、天皇機関説は天皇を、統治機構の一機関として、誤解を恐れずに言えば公開会社の代表取締役みたいなイメージで把握するが、国体名称宣言は天皇自身が統治権である、つまり会社そのものが天皇であるというイメージと思われる。やや自信ないが、見延べさんはどうなったの学者として非常に不服だったと思うが、貴族院議員を辞職した。しかも、この天皇機関説問題の影響もあったと推測されるが、後年は右翼の傍観二重で襲われている。爆弾三有志は貴族院内で名を挙げたのかな逆だった。天皇機関説問題の火付け役となった菊池議員は男爵だったので、貴族院での議席を引き続き確保するためには五千による選挙で勝つ必要があったんだが、天皇機関説問題をきっかけに貴族院内で貧縮を買い、五千で落選するという決めにあっている。さらに、首相官邸が襲撃されるとともに、重臣らが銃殺されるという程度を震撼させたテロ事件、226事件においては、三遊氏のうちの一人である議員が、同事件を弱気した行動派におもねる気持ちがあったのか、国民感情として反乱軍と称したことは非常に遺憾千番であると貴族院本会議で演説したところ、これに憤慨した別の貴族院議員が、兵を率いて屯営を出た時点で陛下に対する反乱であり、これを反乱軍と呼ばない考えは国家に大いなる障害を与えると痛烈に反撃し、この反撃に再び貴族院では珍しい拍手喝采が起きたそうだ。よく言えば気を見るにみんな、悪く言えば変わり身の早い衆議院が新軍的立法府に突っ走るのに対して、貴族院はまだどっしり構えていた感があるね。もっとも、軍部批判をした貴族院の多額納税議員をスパッと辞職させ、しかも懲罰同義まで追撃して提出するという、軍部に迎合する雰囲気も徐々に出てきたんだけどね。さて、露光橋事件に端を発する日中戦争の拡大により、軍部の権勢はますます増大する傾向を見せ、衆議院は戦時体制の協力に舵を切っていくこととなる。そして、226事件あたりまでは貫禄を見せていた貴族院としても、軍部に徹底的に反抗して政権の先行きを危うくすることまではできないでいた。立法府の誇りを見せるならやればいいんじゃないのこれは貴族院の伝統なんだが、貴族院には解散という制度がなく、理屈上貴族院を掌握できるのは統治権の騒乱者たる天皇のみであるところ、一応立憲君主制なので天皇が先制的に貴族院をコントロールするわけにはいかなかった。そうすると、もし貴族院が本気を出したら、実質的に貴族院を投与できる存在はなく、無敵の権力機構になってしまう可能性があった。伝統的に貴族院はこれを意識して、基本的には自制的に振る舞い、特別なことがない限りは反対しないという、穏健な態度が大事であるという伝統を築いていた。衆議院は政府と徹底対立したら解散があるから一旦民意に図るストッパーがあるけど、貴族院には確かにないか。戦時色が深まるにつれ、陸軍の意向を受けたこの F ・ミマロ内閣は、国家の物的及び人的資源を政府が統制運用することを可能とする国家総動員法案を議会に提出した。この法案には白紙人が多く、大日本帝国憲法を頂点とする法令の体系に風穴を開けかねないという点で、議会としては厳しく審査するのが筋の法案だったが、衆議院では斎藤隆夫代議士が批判的な質問演説をしただけで、割とあっさり通してしまった。法案における白紙人って何現在の日本国憲法における委任命令の方がわかりやすいと思うので、
、委任命令を例にとって簡単に話そう。委任命令っていうのは、法律の委任によって、国民の権利や自由に直接的具体的な影響を与えるもの。つまり、立法府が制定した法律にその他は政令で定めると委任したものを、行政機関の政令等で定めるルールだ。行政機関が立法府の統制を超えての法図に国民の権利や自由を制限するルールを作り放題になってしまっては良くないので、この移民命令は包括的、つまり白紙的に行政機関に移民するのは NG で、法律では例示を定めるなど、ある程度具体的に移民して、行政機関が暴走しないようにする必要があり、行政機関が定めたルールが法律の移民の範囲を超えていないか否かをめぐって裁判になることも過去にあった。日本国憲法下では異常のような制限があるんだが、大日本帝国憲法では、天皇が発する独立命令が規定されるなど、移民命令に関してはやや緩かった。これに加えて、行政機関や軍が議会の協賛なしにの法図にルールを作れるのではないかという懸念が指摘されるという意味で、国家総動員法には白紙移民が多い。という批判がなされた。理屈的には帝国議会が頑張らないといけない局面じゃないか。しかし、先ほど言及した通り、新軍派代議士も多くなっていた衆議院は古式だけだった。そして貴族院では、最終的に政府原案の国家総動員法が可決されてしまうという、最終的には衆議院と同じ結果となるんだが、その過程では貴族院議員らが反骨精神を見せる場面がいくつかあった。具体的にはどんな反骨精神を国家総動員法における白紙人の危険性を貴族院議員らは複数回どころか執念深く指摘し続け、議員によっては議会軽視の法案であると政府を弾劾する人もいた。さらに、憲法の精神を尊重して白紙人となる表現を削除する修正法案を政府に突きつけたり、自制的たるべしと自覚する貴族院にしては努力する局面もあった。抵抗した議員の努力も虚しく、最終的に政府原案が可決されるんだが、中には、戦闘的自由主義者と恐れられた松村直選議員など、貴族院の誇りを過労じて示した議員もいた。松村さんは自由主義者と言われるくらいだから弁護士出身とか、松村直選議員は、意外と言っては失礼かもしれないが、バリバリの警察官僚出身だ。当時の警察は内務省の管轄だが、この内務省三役とまで言われた要職である内務省警補局長を務めた人物だった。松村直選議員は昭和11年に同僚が亡くなった際に、軍の横暴を嘆き、日本は必ず滅びるから、滅びる日本を見る前に亡くなったその同僚は幸せだと言いながら泣いたそうだ。先見の明ある人物が貴族院にいたもんだ。ゴーストップ事件もそうだけど、警察系の内務官僚は結構陸軍に対して懐疑的だったのかもしれないね。ゴーストップ事件では陸軍と警察が張り合ったけど、内務省の特攻警察の幹部が陸軍の憲兵大司令官を接待する場面もあったらしいから、現役の警察官僚らは、張り合いつつも権力の集中が加速する軍部に抗えない空気を感じていたかもしれないね。さらに軍部の牽制が強まると、衆議院では政党を解消して、大勢翼参会を組織する動きが強まった。そして、貴族院も派閥を解消してこれに参加すべきか否か議論が展開された。貴族院も大勢翼参会に参画したのかな貴族院としては、そもそも派閥は政党じゃねえし、という考えもあり、派閥は解消せずに大勢翼参会への参加は議員らの自由とした。しかし、着実に軍部に迎合する空気は醸成されつつあり、陸軍大将登場秀樹の内閣が成立し、大東亜戦争が開戦になると、特別会計による大盤振る舞いの臨時軍事費がバンバン期収容員を通過するようになり、陸軍予算を所掌する陸軍省軍務局の将校の階層によれば、軍は金に関して議会を気にしないでよくなった、とまで言わしめる状態となった。ついで、登場秀樹内閣は翼山政治会の結成を主導し、貴族院議員の約8割が参加することとなった。戦時下だと抗えない空気もあるだろうね。もっとも、ガダルカなるから日本軍が撤退する頃になると、宮中や家族や軍部内で独特の情報網を形成していた貴族院議員らにも選挙苦戦の情報が伝わり、貴族院の一部は登場秀樹内閣の批判に転じる。さらには、登場秀樹内閣を当確し
、非軍部内閣を組閣しては平行交渉を開始しようと運動に着手した議員グループもいた。地球的かつ恩恵かつ時勢的な貴族員で誰がそんな危険な運動をしたの若手の貴族員議員たちだった。若手の社会議員らによる14回が発足し、憲兵に足取りをつかまれないよう最新の注意を払いながら会合を繰り返し、登場非的内閣を総辞職させる手段や、和平交渉のプロセスについて協議を重ねた。そして、この大掛かりな運動は貴族院全体でやらねばならないという考えのもと、院内の主流派閥である研究会の幹部らベテラン議員らの説得にも当たった。その当閣運動は走行したの。ここは貴族員らしさが出たのか、もしくはベテラン議員らの保身志向が出たのか、ベテラン議員らはなかなか当閣賛成の現地を与えようとしなかった。もっとも、14回の動きが間接的な影響となった可能性もあるが、登場非的内閣は最終的に、総理経験者ら重心らによる当閣工作や、国務大臣兼軍事次官だった岸信介による総辞職要求による閣内不一致により総辞職となった。日本の敗勢は続く小急ぎ秋内閣でも挽回できず、鈴木貫太郎内閣が成立、ポツダム宣言を受諾し終戦と相なった。終戦後に開催された貴族院本会議では、ご聖壇を下した天皇陛下の直後朗読と、東国の宮首相による終戦の経緯説明、そして機関将兵に対する感謝決議案が可決されて閉幕し、貴族院は GHQ による解体という運命に流されてゆく。さて、貴族院の解説をしてきたが、大日本帝国陸軍の軍人を中心にした本チャンネルのメンバーシップのご紹介です。メンバーシップって何を得られるの画面にあるバッジの使用。メンバー限定の動画が視聴できるなどの特典があります。動画はアップ主が一般公開を躊躇するマニアックなものを今後もアップしていく予定です。ちなみに、最近メンバー限定にアップしている動画は、登場秀樹、総理大臣に指名さる、対米海戦編、兵卒の教育に苦悩する陸軍将校たち、大本営情報参謀堀映像、マッカーサーとの対決、陸軍の情報暴虐秘密資金、秘密費、電撃陸軍大臣と呼ばれた男、東条秀樹、商社マンになった大本営参謀、瀬島雄三、大日本帝国海軍、大陸と洋爆撃作戦、戦時下の支配関係、軍部と官僚の攻防、東条秀樹、派閥構想編、鈴木貫太郎、魚雷の攻防日清戦争編、東条秀樹、左遷編、軍事参議院、天皇の軍事顧問集団、笑顔の軍人最小桂太郎などです。直近の動画は、電撃陸軍大臣と異名されるほどの手腕を見せた東条秀樹が、対米海戦の是非をめぐる混迷でこの F2 マロ内閣が総辞職したタイミングで、陸軍を投与できる新たな辣腕として総理大臣に指名され、皇室に対する忠義心に燃える登場秀樹が家中の栗を拾い、対米改戦するか否かの難しい舵取りに奔走する姿を解説しております。登場大将と海軍との駆け引きはもはや政治的だね。他の動画では、大日本帝国陸軍において徴兵制によりあらゆる国民階層の兵卒たちが軍隊に集結し、この兵卒たちは教育レベルがバラバラであるにもかかわらず、どうやって統一的な軍人精神を教え込むのか、皇室に対する忠誠心というややもすれば関連論となる理念をどうやって理解してもらうのか、陸軍将校たちがあらゆる方法を試行錯誤して苦悩しもがく様子を解説しております。兵卒教育はビンタだけじゃなかったんだね。詳しくは画面下の概要欄にあるメンバーになるというボタンを押しますと詳しい紹介動画を見ることができます。ちなみにボタンを押してもすぐメンバーに申し込むことにはならず、紹介動画が流れるのみですのでご安心ください。また、概要欄の URL をクリックしても紹介動画を見ることができます。ここまで見てくれた人、ありがとう。秋田号を引き続きご愛顧ください。